こんにちは、ゆうたびチャンネルです。本日は京都の大人気観光スポット、錦市場のおすすめ食べ歩きグルメを紹介します。錦市場は京の台所と言われており、400メートルの通りに約130店舗が並びます。新鮮な魚介類やお野菜、スイーツなど、さまざまな食材が売られており、平日休日問わず地元の人たちや観光客でにぎわっています。今回は錦市場に来たら絶対食べたい食べ歩きグルメを私たちの正直で下手くそなグルメリポートとともに紹介していきますそれでは動画スタート9時59分10時ぴったしに来ました,したし錦市場やっぱり人が多いらしいからさ、ね、こうやって朝一に来るのが大事らしい錦市場近くには徒歩10分圏内に4つの駅徒歩2分のところにバス停があるので公共交通機関でのアクセスも良好です朝早くに来て食べ歩きをして午後は祇園などの他の観光エリアに行くのもおすすめです今回は河原町方面から烏間方面に向かってお店を紹介していきます食べ歩きを始める前に錦市場の先頭にある錦天満宮に来ました。今日の食べら食べ歩きを願願う。願う。いい食べ歩きになるように願う。<笑>これあでも繁華街唯一の神社らしい。もうそうだよね。知恵学問、商材、薬よけ、幸福の神様。それでは参拝していきます。参拝も終えたところで食べ歩きをしていきたいと思います食べ歩きグルメ紹介の前に注意事項なのですが実は錦市場では現在食べながら歩くことが禁止されています錦市場のお店でグルメを楽しみたい時はお店の目の前で泊まって食べるまたは店内に入って食べるを必ず守って美味しいグルメを楽しみましょうまずはじめに紹介するのはこちらの今日のお肉どころひろさん場所は五湖町通りから入ってすぐのところにありますこちらのお店は京都でお肉の名店として知られていますどのお肉も美味しそうですね錦店ではショーケースに並んでいるお肉をその場で焼いて提供してもらえるサービスがあります他にも牛トロ炙り寿司などのテイクアウトメニューも数多く揃っていますお店奥には広くて綺麗なイートインスペースがあります。なんかお肉屋さんのメンチカツって最強だよ。うん、絶対最強。なんでそんな鼻の下伸ばして<笑>匂い嗅ぐ？いっぱい嗅ぐ。<笑>いっぱい嗅ぐ。<笑>いただきます。暑い。めちゃくちゃ暑いって店員さんが言ったら。だってめちゃくちゃ暑い。<笑>揚げたてのメンチカツってこんな美味しいんですかあ,あそうかすごいお肉にめちゃめちゃ味がついててあ,あそうだからソースとかいらんねうんいらないめっちゃすごい美味しいうまーうわ熱っもつ切りで熱いマジでね猫舌の人これ無理で。ビール飲みたい。わ、うん、かる。お待たせしました。お天気様によろしいですか。衝撃的なぐらい美味しかった。<笑>次に紹介するのはこちらの貝というお店です。場所は先ほどのお店の斜め前にあります。珍味ふりかけおつまみを取り扱う専門店で店頭に並んでいるほとんどの商品を試食することができますこちらのお店のお目当ての品はこちらのタコ卵ですここに卵入ってるのうん、卵入ってるうずらの卵うん、美味しいタコどんな味なんか酸っぱいわけじゃなくて結構甘く甘い味付けだね貝のタコ卵にはタコに飯田粉を使っており柔らかい歯ごたえになっていますうま
3店舗目はこちらのお店です京都宇治茶を扱う錦市派というお店と嵐山で1店舗目をオープンして話題になった豆物とたい焼きというお店がコラボしたお店です場所はこの辺りにあります賞味期限1分のあんバターたい焼きが有名です6種類のたい焼きが販売されていますいいいいこれあれやん1本に賞味期限いただきますそうだ忘れたいいかぶついて、うん、あーちょっとバターがあやばあああああやばいやばいバターがバターめちゃめちゃ出てくるよ何何何うまいかバターのとこ全部持ってかれてんねん<笑>全部垂れちゃってるなあというくらいバターがいやでもうまい入って美味しいあんまりあれやねんな柔らかい系やなサクサクかと思ってたんけどイートインスペースにある壁と一緒に撮るといい感じに写真映えするのでとってもおすすめですす次は幸福堂という和菓子屋さんにやってきました場所は富谷町通りを越えた先にあります。明治元年に創業したお店で、河原町松原に本店を構える昔ながらの和菓子屋さんです。店頭には四季折々の和菓子が並んでいます。不満不満住という。不不なのかな。ふるふるふる。どんな感じ？不満。おにぎりみたい。おにぎり。ええー、なんか。しぼしぼしてるね。うん、しぼしぼ、しぼしぼ。探してポケモンです。めっちゃ伸びたな。うん、おふだね。おふない。もちっぽくない。なんかでももちって言われたらもちだけど、おふって言われたら。なんかでもちほどもちまとわりつく、なんか歯にもちって挟まるじゃん。うんそういう感じはない。ああ、じゃあ、歯切れがいい。そう。あと、こしあんがうまい。うん、こしあんばっかりやん。あと、よもぎの香りがしていいですわ。ごちそうさまでーす。はい。次は山本馬場商店さん。生きたままの新鮮な川魚を扱う専門店です。富谷町通りと富光寺通りのちょうど間くらいの位置にあります。季節ごとの川魚が購入できるほか、店頭ではアユなどの川魚やうなぎのかば焼き、つくだ煮などが並びます。うなぎ巻きを注文しました。だし巻きはお出汁から手作りみたいです。な、うん、うん、だろう、このわかる、この。だしだししてる。ああ、だしだし、だしだししてるね。<笑>あ、これは美味しいですよ、絶対。まあ、美味しそう。卵が美味しい、ねうん、卵のだしも効いてるし、うん、うなぎもねホロホロしてるしあそうあとねあったかいから美味しいあったかいあいいなあったかいも置かれてるもんなうまいな次に紹介するお店は鳥製さんです富高寺通り沿いにあるお店です西木市場商店街で鶏肉一筋百年以上の老舗鶏肉専門店です毎朝厳選した鶏を仕入れて職人によって朝引きしています美味しそうな鶏肉ですよね食べ歩き用グルメとしてダージーパイや鶏チャーシュー棒が売られていますおおすごいどうどうどういうおおおお中どうなってんねやろなんかチャーシューにかぶりつくってこういうことなんだ。<笑>うまっ、ジューシー。ジューシー。クリスマスの時に、よくテリヤキチキンちょうどそこにあるけど。はいはいはい、なんかあれのタレに似てるかも。あ,あ、そう、うん
あんま目ないやじゃあ、うん、割と醤油系というよりかうん口のこの両脇にさチャーシュー詰まってる人生でねそうない<笑>チャーシュー口の中ありすぎてさ、滑舌悪くなってる。<笑>口の中に。<笑>デブの感じ。<笑>はい。ごちそうさまです。めっちゃ美味しかった。ごちそうさまです。次は川勝屋というお店にやってきました。場所は富高寺通り近くにあります。もともとは黒毛和牛のお店だったようなのですが、今はうなぎの専門店になったようです。うなぎおにぎりを購入しました。なんかすごい分厚い。で？すごいな。<笑>うまい。油の乗った美味しいうなぎでございます。あ、ほんまに。うなぎ自体が美味しいね。海苔、味付け海苔じゃなくてもいいかなああ、わかるわかる普通の焼き海苔とか<笑>隣のお店がイートインスペースになっているので空いてたらこちらで食べることもできます、うん、美味しいぐちゃぐちゃになっちゃって申し訳ないんですけど次はカリカリ博士という行列ができる人気たこ焼き店に来ました。場所は富高寺通りと柳のバンバ通りの間にあります。人気の理由は値段の安さ。6個入りのたこ焼きが260円から購入できます。5種類のたこ焼きメニューの中から私たちはオーソドックスのジャンボたこ焼きを注文しましたいいよ熱そう絶対熱いじゃんうわ絶対熱い,い,い,い生地にだしを混ぜているのでソースなしでもしっかり味がして美味しいたこ焼きでしたトロントロン,トロン,トロン、うん、ちょっと綺麗に食べれなくて申し訳ない<笑>次にやってきたのは魚力というお店です大正8年創業の焼き魚専門店です。場所は先ほどのたこ焼き屋さんの斜め前にあります。店頭には魚を使った料理が数多く並んでいます。このお店では特にタイとハモにこだわっているということで、名物のハモ天ぷらを注文しました。ハモは瀬戸内海産のものを下関から仕入れているそうで、購入するとその場でさらに揚げてくれて、あったかい状態でいただくことができます。ビール,ビール飲みたいよなこれねあのねすごい塩かけてくださってたのそのせいでビール塩ちょっと落とすぐらいがいい、うん、ビール<笑>冷たいものが食べたくなってきたので次はサワワという抹茶スイーツ専門店に来ました宇治の抹茶にこだわっておりおのお茶をテーマにしたお店です場所は柳のバンバ通りを越えてすぐのところにあります1階は抹茶スイーツ館で様々な種類の抹茶スイーツが販売されていますす2階にはカフェがあるのでゆっくり休憩したい方はカフェで抹茶スイーツをいただくのもおすすめです1階で売ってたわらび餅ジェラートを購入しましたまずアイス食べちゃうかなアイスだそうですこのわらび餅ジェラートでは選べないんですけどわらび餅がついていない抹茶ジェラートは抹茶の濃さを選ぶことができますこう見るとね濃い抹茶ジェラートの方が人気そうですねわらび食べないわらびわらびこれどうやって食べるのかな取るしかないでしょ大丈夫あ、そうかねあ
わらび餅美味しいでも甘めだけどやっぱソフトクリームではないから、うんうん、すっきりしてる。最後に紹介するのはハモヒデです場所は境町通りと高倉通りの間にあります錦市場で一番賑やかな店構えをしている海鮮居酒屋です店頭ではエビ串が焼かれていますエビ串を注文して店内のイートインスペースでとっても賑わってましたとてもとエビだんだんこのエビダンスね。弓<笑>の顔と。ほら、小顔豪快な。なぜそんな真顔なの。いただきます。うん。ぷいぷい。ぷいぷい。ぷいぷい。なるほど、うんうん、なんか塩っ気が最高やん期待してたよりおいしく<笑>申し訳ないけどね<笑>美味しかったプリンプリンプリンプリンやプリンプリンのエビちゃんでした以上、錦市場でおすすめの食べ歩きグルメを紹介してきましたがいかがだったでしょうかあゴールいただきましたお腹いっぱいやなお昼くらいになるとめちゃめちゃ混むので午前中にちゃちゃっと食べることをおすすめしますそう今で十二時前ぐらいなそう今ちょうどあと十分で十二時くらいでこれぐらいで撤退するのが一番結構もう人がいっぱいいるからなんかこっからさそのリオンの方行くとかさそうだねなんか別のところとセットでこっちからまっすぐ行ったらリオン方面行けるそうそうそうそうだからまあううカラスマの方から10時から入って12時ぐらいに抜けて、うん、で清水とかの方行くのいいと思いますもういいと思いますはいじゃあ,じゃあまたねーこの動画が参考になったという方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします最後までご視聴ありがとうございました